Good morning students. 7th standard mathematics exercise 1.1 தான் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து நான் அடுத்தியாச்சு அதே போல் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேயும் வந்து நம்ம த்ரீ சம்ஸ் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோர்த் சம்ல இருந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் தேன் மலர் appeared for competitive exam which has negative scoring of 1 mark for each incorrect answer in paper 1 she answered 25 questions incorrectly and in paper 2 13 questions incorrectly find the total reduction of marks adavadu என்ன இந்த கொஷினுடைய விளக்கம் அப்படின்னா தேன் மலர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க ஸோ அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது நம்ம ஒரு கொஷின் எழுதுனா ஒரு மார்க் எல்லாமே மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் வந்து ஒரு கொஷினை வந்து நம்ம ராங்காக எழுதுனோன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க மைனஸ் மார்க் போடுவாங்க அதாவது மார்க்கை வந்து குறைப்பாங்க ஸோ அது போல் தான் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் தேன் மலர் எழுதின எக்ஸாம்லையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க் போடுறாங்க ஆக தவறாக எழுதின ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் மைனஸ் ஒன்று ஒரு மதிப்பெண் குறைக்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் அவங்க வந்து இருபத்தைந்து கொஷினுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க தவறாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போது இதோட ஆன்சர் நான் போடுறேன் ஃபோர்த் கொஷினோட ஆன்சர் இங்கே எழுதுனேன் இப்போ பாருங்கள் பேப்பர் ஒனில் வந்து அவங்க எவ்வளோ கொஷின் ராங்காக எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ராங்காக எழுதியிருக்காங்க பேப்பர் ஒனில் அப்போது ஒவ்வொரு கொஷினுக்கு எத்தனை மார்க்குன்னா மைனஸ் ஒன்று மார்க் அப்போ டோட்டலாக அந்த பேப்பரில் அவங்களுக்கு எத்தனை மார்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று பேர்கள் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு மார்க் ஆகிருக்கும் ஒரு கொஷினுக்கு மைனஸ் ஒன்றுனா இருபத்தஞ்சு கொஷினுக்கு அப்போ மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு அதே போல் பேப்பர் டூவில் வந்து பேப்பர் டூவில் வந்து எத்தனை கொஷின் ராங்காக எழுதுகிறாங்க இன்கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பதிமூணு கொஷின் தவறாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கு எத்தனை மார்க்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் மைனஸ் ஒன்று அப்போ மொத்தம் பதிமூணு கேள்வி எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பதிமூணு மார்க் மைனஸ் ஆகும் அப்போது அதை நம்ம மைனஸ் பதிமூணு அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு டோட்டல் ரிடக்ஷன் மொத்தமாக எவ்வளோ ரிடக்ஷன் ஆச்சு மார்க் வந்து எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போ டோட்டல் ரிடக்ஷன் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு செப்ட்ராக்ஷன் சேம் நம்பர் இது சேம் சிம்பல் சைன் இருந்தது அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்டுமே சேம் சைன் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணி கொடுத்த காமன் சைன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம அதே சிம்பல் சைனை போடணும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ இதில் வந்து காமன் சைன் இன்னும் ப்ளஸ் இருந்தால் ரெண்டுலேயுமே ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போடணும் ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ அவங்க டோட்டல் ரிடக்ஷன் வந்து ஆன மார்க்ஸ் வந்து எவ்வளவு மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்களா இதுதான் ஃபோர்த்து கொஷினோட ஆன்சர் இதை நோட்டில் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இன் அ குவிஸ் காம்படிஷன் டீம் ஏ ஸ்கோர்டு ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ அண்ட் டீம் பி ஸ்கோர்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி இன் த்ரீ சக்ஸஸிவ் ரவுண்ட்ஸ் விச் டீம் வில் வின் கேன் வி சே தட் வி கேன் ஆட் த இண்டிஜஸ் இன் எனி ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனில் ஒவ்வொரு ரவுண்டாக குவிஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்போது டீம் ஏ வந்து ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் ப்ளஸ் முப்பது வாங்கினாங்க அடுத்த ரெண்டாவது ரவுண்டில் என்ன வாங்கியிருக்காங்க மைனஸ் இருபது வாங்கியிருக்காங்க அடுத்த மூணாவது ரவுண்டில் பூஜ்ஜியம் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ மூணையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மூணையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பூஜ்ஜியத்தை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா பூஜ்ஜியத்தை எந்த நம்பரோடு ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு பூஜ்ஜியம் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் முப்பதும் மைனஸ் இருபதும் இருக்குது இப்போது குறிகள் வேறு மாதிரி இருந்தால் நம்ம கழித்து பெரிய எண்ணோட குறி போடணும் ஸோ அப்போது ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் சயின்ஸ் வந்து ஆர் இஃப் த சயின்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சப்ட்ராக்ட் அண்ட் புட் த கிரேட்டர் சைன் இப்போ அப்போது நம்ம ரெண்டு முப்பதுலேருந்து இருபது கழிச்சுட்டா 
நமக்கு ஆன்சர் பத்து அப்படின்னு கிடைக்கும் கிரேட்டர் சைன் வந்து எதுனா ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ப்ளஸ் தான் வந்து முப்பது தான் பெருசு அப்போது ப்ளஸ் முப்பது அப்படின்னு போட்டுடுறோம் இப்போ வந்து டீம் பி ஓடுது கால்குலேட் பண்ணுறோம் டீம் பி டீம் பி எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் மைனஸ் இருபது அடுத்தது ஜீரோ மூணாவது ரவுண்டில் ப்ளஸ் முப்பது ஸோ இப்போது இவங்கள ஆட் பண்ணி நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் இந்த ஜீரோவை நீங்கள் கண்டுக்க வேண்டியதில்லை இங்கே வந்து மைனஸ் இருபதும் ப்ளஸ் முப்பதும் இருக்குது அப்போ குறிகள் வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம கழித்து பெரிய எண்ணோட குறி போடணும் அப்போ கழிக்கும்போது முப்பதுலேருந்து இருபது கழிச்சிட்டோன்னா நமக்கு பத்து கிடைக்கும் பெரிய எண்ணோட குறி ப்ளஸ் அப்போது இங்கேயும் ப்ளஸ் டென் தான் இங்கேயும் நமக்கு ப்ளஸ் டென் தான் அப்போது யார் வந்து அதிகமான மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ த ஆன்சர் வந்து டீம் ஏ ஈக்குவல் டு டீம் பி அப்படின்னு எழுதிடுங்க டீம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டீம் B அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஆன்சர் டீம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டீம் பி ஓகே டீம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டீம் பி அப்படின்னு எழுதிடுங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம் போகிறோம் சிக்ஸ்த்து ஒன் பாருங்கள் ஆர் லெவன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் அண்ட் லெவன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நான் ஒரு ஃபார்ம்லா உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா அதாவது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நமக்கு வந்தது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் இதை பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கூட்டும்போது ரெண்டு பக்கமும் என்னவாக இருக்கும் சமமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே போல் தான் இதையும் நம்ம கூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் ப்ளஸ் செவன் இதுவும் லெவன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு நமக்கு பார்க்குறோம் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லெவன் ப்ளஸ் செவன் வந்து எவ்வளவு எயிட்டீன் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துக்கு லெவன் அப்படியே இருக்குது செவன் ப்ளஸ் டென் எவ்வளவு செவன்டீன் இப்போ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எயிட்டீனையும் டென்னையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் லெவனையும் செவன்டீனையும் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே நமக்கு என்னவாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன எழுதணும் நீங்க போத் ஆர் ஈக்குவல் ஆன்சர் வந்து எழுதிருங்க போத் ஆர் நமக்கு மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ போத் ஆர் ஈக்குவல் என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் சேர்ப்பு பண்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டுருங்க அசோசியேட்டிவ் ஏஎஸ்எஸ் ஓசிஐஏடிஐவிஇ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பிஆர்ஓ பிஇஆர்டிஒய் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் அடிஷன் இது வந்து அடிஷனில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம என்னென்னு எழுதுகிறோம் அண்டர் அடிஷன் அப்படின்னு எழுதணும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் அடிஷன் கீழே எழுதுனது எரேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை எழுதிட்டு இது எழுதிக்கோங்க போத் ஆர் ஈக்குவல் சிக்ஸ் ஒன் போத் ஆர் ஈக்குவல் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் அடிஷன் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் அடிஷன் சிக்ஸ் ஒன்னோடது ஆன்சர் அண்டர் அடிஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் போகிறோம் செவன்த் ஒன் வந்து ஃபைண்ட் ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் தட் ஆர் ஆட் அப் டு டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம ஏதாவது இன்டீஜர்ஸை ஆட் பண்ணால் ஏதாவது ரெண்டு இன்டீஜர்ஸை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து டூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஸோ அப்போது எந்த ஃபைவ் பேர்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எதை எதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ கிடைக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணுறேன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் இப்போ ம இன்டீஜர்ஸுங்கும்போது மைனஸ்லேயும் எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இருந்தால் கழித்து பெரிய என்னோட குறி போடணும் இப்போ மூணுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா ரெண்டு பெரிய என்னோட குறி ப்ளஸ் அப்போது ரெண்டுன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் இன்னொரு நம்பர் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் 
இப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவும் நமக்கு என்ன தான் விடை கிடைக்கும் டூ அப்படிங்கிற விடை கிடைக்கும் ஏன்னா அஞ்சு பெரிய நம்பர் மூணு சிறிய நம்பர் இதிலேருந்து கழித்து ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுடுறோம் ஸோ தென் இன்னொரு ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ இப்போவும் இதுவும் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் டூ ஸோ அஞ்சு பேர் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அஞ்சு பேர் வந்து டூ வர மாதிரி நாம் எழுதிட்டோம் இது மாதிரி இந்த பேர் தான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை வேறு எந்த நம்பரை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி எழுதலாம் ஓகே இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க செவன்த் கொஷினுடைய ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு எயித் ஒன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆன்சர்ஸ் போகிறோம் எயித் ஒன் பாருங்கள் த டெம்பரேச்சர் அட் டுவெல் நூன் அட் அ சர்டைன் பிளேஸ் வாஸ் எயிட்டீன் டிகிரி அபவ் ஜீரோ இஃப் இட் டிக்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் த்ரீ ப அவர் அட் வாட் டைம் இட் பி இட் டைம் இட் வுட் பி டுவெல் டிகிரி பிலோ ஜீரோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்னோடய கொஷின் வந்து பனிரெண்டு மணிக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பதினெட்டு டிகிரி அதாவது ஜீரோ லெவல்லேருந்து பதினெட்டு டிகிரிக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஸோ இஃப் இட் டிக்ரீசஸ் அதாவது அது வந்து எப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்னா மூன்று டிகிரி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எத்தனை மணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூன்று டிகிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அப்படின்னா வாட் டைம் இட் வுட் பி அது எப்போ வந்து டுவெல் டிகிரிக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது பதின பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா பதினெட்டு டிகிரி இருக்குது அப்போது பதினோரு மணிக்கு வந்து நமக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து மூணு குறைஞ்சிரும் ஏன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு டிகிரி குறையுதுன்னு போட்டிருக்காங்க அப்போது பதினெட்டுலேருந்து நீங்கள் மூணு கழிங்க என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பதினைந்து அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் வந்து பன்னிரெண்டு மணிலேருந்து பதினொன்னா குறைஞ்சிது அடுத்தது ஒரு மணி நேரம் பத்து மணி நேரத்தில் பாருங்கள் ஸோ பத்து மணி நேரத்துக்கு வந்து பதினஞ்சிலேருந்து என்னவாக இருக்கும் திரும்பவும் மூணு டிகிரி குறைஞ்சி பன்னிரெண்டு டிகிரியாக மாறியிருக்கும் ஸோ அப்போ பன்னிரெண்டு டிகிரியாக மாறுறது எந்த டைம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து டென் பிஎம் ஸோ டென் பிஎம்க்கு இதே ரேஞ்சில் டிகிரிஸ் ஆகிட்டு வந்தால் டுவெல் டிகிரி இருக்கும் ஓகே டெம்பரேச்சர் இஸ் டுவெல் டிகிரி டுவெல் இது வந்து டென் பிஎம் அப்படிங்கிற ஆன்சர் குறிச்சிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் வித் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆஸ் இட்ஸ் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன ப்ராப்ளம் வந்து இதில் ஐடென்டிஃபை இது எந்த ப்ராப்ளம் வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆஸ் இட்ஸ் ஆன்சர் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து செக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் நைன் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் மைனஸையும் மைனஸையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஒன்பதையும் அஞ்சையும் ஆட் பண்ணோம்னா பதினாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் பதினாலுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதிலிருந்து ஆற கூட்டும்போது கழு ரெண்டையும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தால் கழிச்சிட்டு பெரிய எண்ணோட குறையும் போடுவோம் ஸோ அப்போ இது எப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் எட்டு அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோடது மைனஸ் எட்டுங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கிது ஸோ அப்படின்னா அப்போ நமக்கு என்ன மைனஸில் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ அதுவே கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் செவன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க மைனஸ் டென்னையும் ப்ளஸ் செவனையும் ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது டென்னிலிருந்து செவனை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சிம்பிள் சைன்ஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் சிம்பிள் போடணும் ஸோ பத்துலேருந்து ஏழை கழிச்சிட்டிங்கன்னா மூணு கிரேட்டர் நம்பர் எது டென் டென்னோட சைன் வந்து த்ரீ அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எயிட்டு இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் லெவன்த் ஒன் பாரோ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் எயிட் இருக்குது அது கூட என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு மைனஸ் நம்பர் ப்ளஸ் நம்பர் இருந்தால் கழித்து பெரிய எண்ணோட குறி பத்துலேருந்து எட்டை கழிச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பெரிய எண் பத்தோட குறி ப்ளஸ் டூ அப்போது இன்னொன்று இன்னொன்று அது கூட இன்னொரு நம்பர் இருக்குது மைனஸ் டூவை ஆட் பண்ணணும் இப்போது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ வந்து நமக்கு என்னவாயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சிட்டோன்னா ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ அது ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஜீரோக்கு வந்து சைன் எதுவும் கிடையாது ஜீரோ இஸ் நியூட்
ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் நைன் அதாவது ட்வெண்ட்டி கூட ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் நைனு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் நைனு ஆட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் நைனும் ப்ளஸ் நைனும் கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி வரும் இருந்தாலும் நம்ம ப ட்ரை பண்ணிடலாம் இருபதுலேருந்து ஒன்பதை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இருபது மைனஸ் ஒன்பது அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்து பத் எவ்வளோ கிடைக்கும் பத்துலேருந்து ஒன்பது பதினொன்று அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் பதினொன்று ஏன்னா ப்ள இருபதோட நம்பர் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அது கூட ப்ளஸ் நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் இருபது அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஆன்சர் வந்து என்னது ஆப்ஷன் ஏ ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறது மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்ராக்ஷன் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ